ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்னஸில் டிசிஷன் மேக்கிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் வால்யூம் அனாலிசிஸ் எப்படி ஒரு ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படி அப்படின்னா என்னென்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ரோஸ் இன்ட்டு காலம் இதை வந்து நம்ம எம் இன்டு என் சொல்லலாம் இதை ரோஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இதை காலம்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இப்படி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் தான் இப்படி போடுவாங்க இப்படி போடும்போது நான் இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதை தான் நான் ரோஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஒன் ரோ இது டூ ரோஸ் அப்போ இதில் டூ ரோஸ் இருக்குது ஓகே பை இந்த இன்ட்டுன்றதை நான் பைன்னு சொல்கிறேன் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதை காலம்ஸ்ன்றேன் இது ஒன் காலம் அண்ட் செகண்ட் காலம் ஸோ டூ பை டூ ஸோ இது தான் ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ இதிலே பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸில் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ இப்போ இதில் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் பாருங்கள் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது இது ஒரு ஒன் ரோ இது செகண்ட் ரோ அப்போ ரோஸ் வந்து டூ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரோஸ் தான் போடணும் ஓகே இப்போ அடுத்து எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது ஒரு காலம் இது ஒரு காலம் இது ஒரு காலம் தட் இஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இது பேர் தான் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதில் இது தான் நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம யூஸ்வலாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல வேண்டியது ரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரோ மேட்ரிக்ஸ்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரோ வந்து ஒரு ரோ இருக்கும் நீங்கள் காலம் எத்தனை காலம் நானும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் அது ஸ்பெசிஃபைடாக நான் ரோ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் ஃபைவ் செவன் இதில் எத்தனை ரோ இருக்குது ஒன்லி ஒன் ரோ இருக்குது ஆனால் காலம் எத்தனை இருக்குது பை ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஜஸ்ட் ரோவை நீங்கள் ஒரே ஒரு ரோவை வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே அதை நான் ரோ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ இதில் நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்கலாம் ஒன் த்ரீ ஃபோர் நைன் இதை என்ன சொல்லுவேன் இது ஒரு ரோ தான் இருக்குது ஆனால் அதோடைய காலம் செத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க இப்போ இதில் நான் அடுத்து தான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா காலம் மேட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி காலம் இதில் ஒன்றும் இல்லை ஒரு காலம் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம்னாலே அது பேர் காலம் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதில் காலம் பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறேன்னா ஒன் ஃபைவ் செவன் த்ரீ இப்போ இதை என்ன சொல்லுவோம் காலம் ஒன்று தான் இருக்குது சரியா ரோஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் காலம் ஒன்று தான் இருக்கணும் தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அப்போ காலம் பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்குறேன் நீங்கள் எத்தனை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் இது ரூல்ஸ் ஒரு காலம் இருக்கும் காலம் ஒன்று தான் இருக்கும் ரோஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ் தான் எழுதணும் ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸில் த்ரீ ரோஸ் இருக்குது ஆனால் காலம் எத்தனை இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் இது தாங்க காலம் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் எழுதுகிறோம்ல அந்த ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டுமே ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறது தான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சரியா இப்போது இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபைவ் நைன் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது டூ ரோஸ் இருக்குது எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது டூ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் திஸ் இஸ் கால் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நான் அந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேவா இதே மாதிர
ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் அது பேர் என்னது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டால் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஈஸி சப்ஜெக்ட் வேறு எதுவுமே இல்லை அண்ட் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ டயகனல் மேட்ரிக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் அதில் சொல்ல வேண்டியது என்னதுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா டயக்னல்ஸில் அதாவது இப்போ ஒன் ஜீரோ 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 ஃபைவ் ஜீரோ 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 செவன் டயக்னல்ஸ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இதுதான் பேர் டயக்னல் அந்த கார்னரில் டயக்னலாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதில் மட்டும்தான் வேல்யூஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் நீங்கள் அதில் கொடுக்குற வேல்யூஸ் தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா அது பேர் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி மீதி எல்லாமே ஜீரோ இந்த டயக்னல் மட்டும் சம் வேல்யூஸ் வில் பி தேர் அது பேர் தான் என்னது சொல்கிறாங்கன்னா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் டெட் ஈஸி இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் சே ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம சொன்னது தான் டயக்னல்ஸ் வந்து ஈக்குவல் நம்பராக இருக்கும் இப்போ நான் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ 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 ஃபைவ் ஜீரோ 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 ஃபைவ் இந்த டயக்னல்ஸ் வந்து ஜீரோ வேல்யூஸ் ஐ மீன் ஃபைவ் எல்லாமே ஈக்குவல் நம்பர்ஸாக இருந்ததுன்னா அது பேர் வந்து ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் அது எந்த நம்பராக கூட இருக்கலாம் இப்போ ஒன் ஐ மீன் செவன் எல்லாம் ஈக்குவலாக ஐ மீன் எல்லாமே செவனாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட்னாலே ஒன் தான் அர்த்தம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டயக்னல்ஸ் எல்லாமே ஒன்றில் வரும் அவ்வளோதாங்க இது எல்லாமே ஈஸி தான் இது தான் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் நல் மேட்ரிக்ஸ் என்ன நல் மேட்ரிக்ஸ் நல்னாலே நல் ஆர் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஜீரோ வேல்யூஸாக இருக்கணும் சரியா ஜீரோ 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 திஸ் இஸ் கால் இது வந்து ஆர்டர் என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் பட் இட் இஸ் கால் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்பரை வந்து இப்போ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் டூ இப்போ இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் என்ன மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ ரோஸ் இருக்குது த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் திங் இப்போ நான் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரோஸ் எல்லாமே காலம்ஸை மாற்றிடுங்க எவ்ரி ரோஸ் காலம்ஸாக மாற்றிடுங்க அவ்வளோதான் அதுதான் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோ நான் அப்படியே எடுத்துகிறேன் அதை காலமாக மாற்றுறேன் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ செகண்ட் ரோ அப்படி எடுங்க அதை அப்படி காலமாக மாற்றுங்க டூ செவன் ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட் ரோ அப்படி எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் நைன் டூ அவ்வளோதான் இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸை ரோஸை அப்படி காலம்ஸாக நான் மாற்றுறது தான் ட்ரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக் ரொம்ப சிம்பிள் இதை விட வேறு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ அடிஷன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஜஸ்ட் சின்னதாக எடுத்து பண்ணுவோம் முதல் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸில் இப்போ டூ பை டூ எடுக்கலாம் ஆரல்ஸ் ஐ மீன் டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் வாட் ஆட் மேபி இப்போ நம்ம டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன் மைனஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது நான் ப்ளஸ் சைன் போட்டிருக்கேன் ஓகே மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஒன் டூ இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நான் என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணி காமிக்கணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இதோடைய ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒன் இங்கே ப்ளஸ் வரும் ரெண்டையும் நான் இணைக்கும் போது இதில் என்ன இருக்குது மைனஸ் செவன் இருக்குது அதை அப்படி வச்சுக்கோங்க ஆட் சைன் போட்டுட்டேன் அங்கே இருக்கிறது மைனஸ் செவன் ஸோ மைனஸ் செவன் நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இருக்குது இது ஒரு நம்பர் ஆயி
செகண்ட் நம்பர் எடுங்க இதில் செகண்ட் நம்பர் எடுங்க மைனஸ் டூ இடையில் நான் அடிஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா அடிஷன் தான் போட்டிருக்கோம் அங்கே மைனஸ் த்ரீ இதை பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க இப்படி போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இடையில் ப்ளஸ் சைன் இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருக்குது ப்ளஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது மைனஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக அதை பிராக்கெட் போட்டு டீல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ்டு ஓகே இப்போ இந்த இதில் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அவ்வளோதான் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் சைன் நீங்கள் போட்டே ஆகணும் அங்கே இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஒன்றுமே கிடையாது அண்ட் அடுத்தது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ் சைன் இங்கே டூ இருக்குது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அடிசன்றது இப்போ இந்த ப்ளஸ் அண்ட் டூ மைனஸ் எப்போவுமே ரெண்டு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் அண்ட் டூ மைனஸ் இது ரூல்ஸை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது நான் கார்னரில் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிக்க ஆரம்பித்தாச்சு ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ்ன்றது மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் அதாவது ரெண்டு நெகட்டிவாக மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் எப்போவுமே ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் அகெயின் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் இதை இங்கே ஆக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ரெட் ஈஸி அதாவது ரெண்டு சைன் வேறு வேறு இருக்கும்போது அது மைனஸ் தான் ரிசல்ட் வரும் இங்கேயும் ரெண்டு சைன் வேறு வேறு இருக்கும்போது மைனஸ் தான் ரிசல்ட் ரெண்டு சைன் ஒரே இருக்கும்போது அது ப்ளஸ் பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிடும் அப்படி ஈஸியாக இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க ரெண்டு சைன் வேறு இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட் வந்து மைனஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ்னா மைனஸ் செவன் இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ்னா மைனஸ் த்ரீ அண்ட் இங்கே வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஈஸி தான் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படியே போட்டுக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் தான் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்படியே போட்டாச்சு முடிஞ்சுதா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவீங்க ஒன் மைனஸ் எப்போவுமே பெரிய நம்பர் சைன் என்ன இருக்கோ அதை போட்டுருங்க இங்கே பெரிய நம்பர் என்ன செவன் செவனோட சைன் என்ன மைனஸ் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஒன் மைனஸ் செவன் என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டும் ஒரே சைன் தான் தட் இஸ் மைனஸ் அதை அப்படி போட்டுற வேண்டியதான் டூ வின் த்ரீயே ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஒரே சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் மைனஸ் பண்ணிடுங்க மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பர் சைனாக போட்டுருங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் இங்கே ரெண்டும் என்ன இருக்குது ஒரே சைன் தான் அதனால் இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துருக்கேன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் அடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் இவ்வளோதான் அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே அண்ட் அடிஷன் அண்ட் மல் அடிஷன் இப்போ பார்த்துட்டோம் சப்ட்ராக்ஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டு விடுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் போடுங்க டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க